പോരാളി ഷാജിയും പോരാളി വാസുവും സൈബർ ലോകത്തെ ഇടതു വലത് പോരാളികളാണ് ഇവർ സൈബർ ലോകത്തെ ഇടതു വലത് പോരാളികൾക്ക് സംഘപരിവാറിന്റെ മറുപടിയായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് വീറും വാശിയുമോടെ പരിവാറുകാരുടെ ആശയങ്ങൾ സൈബർ ലോകത്ത് എത്തിച്ച പ്രചാരകൻ രഞ്ജിത്ത് പി ബിയുടെ ബൈക്കിനെ കാറ് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ഈ അപകടത്തിൽ നാൽപ്പതുകാരൻ മരിച്ചു അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാർ നിർത്താതെ ഓടിച്ചുപോയി ഇതാണ് മരണത്തിലെ ദുരൂഹത ചർച്ചയാകാൻ കാരണമായത് സൈബർ ലോകത്തെ ആദ്യ സംഘ പോരാളിയായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് എന്ന വിശേഷണവുമായാണ് മരണം ചർച്ചയാക്കുന്നത് വിവിധ ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എസ് ഡി പി ഐ ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു തൊടുപുഴയിലെ ഏഴു വയസ്സുകാരനുണ്ടായ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ ചില പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിരുന്നു കൊച്ചിനെ തൊട്ടവനെ സംഘപരിവാർ പിള്ളേർ പണിയും അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നേക്കരുത് തെറിവിളി സഹിതമായിരുന്നു പോസ്റ്റ് തൊടുപുഴ സംഭവത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് സൂചന ഇതിനൊപ്പം അരുൺ ആനന്ദ് സംഘപരിവാറുകാരനല്ലെന്ന് വരുത്താനും ചില പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിരുന്നു ഐ ഡി ബ്ലോക്ക്ഡ് പേജുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നതായിരുന്നു അവസാനമായിട്ടത് അതിനുശേഷമാണ് ബൈക്ക് അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പിന്നിൽ വലിയ ദുരൂഹതയാണ് സംഘപരിവാറുകാർ കാണുന്നത് രഞ്ജിത്തിന്റെ മരണത്തെ സംശയത്തോടെ കണ്ട് പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതികരണവുമായി എത്തുന്നു അതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ ആണ് ഇതിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദനയോടെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ റെൺ നായർ വിട വാങ്ങി എസ് ഡി പി ഐ ആക്സിഡന്റ് എന്ന വ്യാജേന കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന സംശയമുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് തീവ്ര ഹൈന്ദവ നിലപാടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നത് റെൺ നായർ ഫോർ യു എന്ന പേജ് വഴി രഞ്ജിത് ജിയുടെ വാക്കുകളിലായിരുന്നു ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഷേധം ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചയാൾ അതിന് ചുവടുപറ്റി പിന്നീട് ബി ലവ് ശശികല ടീച്ചർ പേജ് വന്നു ഇതേ നിലപാടുകളായി പിൻകാലത്ത് വന്ന ശക്തമായ ഹൈന്ദവ നിലപാടുകളെടുത്ത പല ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മൾ ആരംഭിച്ച അഘോരിയും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച ഒരു സൈബർ സംഖ്യയാണ് രഞ്ജിത് ജി സംഘത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കഴിവുള്ള യുവാക്കൾ പലരും ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്നു ഒരു പേര് കൂടി ഒരുപാട് വേദനയോടെ രഞ്ജിത്ത് എന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കേരളത്തിൽ പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് സംഘപരിവാറിന്റെ ആശയങ്ങൾ അതിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും നെറുകെട്ട കമ്മ്യൂണിസത്തെയും കേരളത്തിലെ ജിഹാദികളെയും തുറന്നു കാണിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിവാറിന്റെ മുഖമായിരുന്നു ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആരും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പേരാണ് റൺ നായർ എന്ന രഞ്ജിത്ത് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിവാറിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ജോലി സംബന്ധമായ തിരക്കുകൾ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സംഘടനയിലും സജീവമല്ലാതായി നിരവധി ശത്രുക്കളുള്ള റെൻ സാധാരണ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടന്ന ആക്സിഡന്റ് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഭീഷണികൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു തിരക്കുകൾ കാരണം വിളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല റെന്നിന്റെ മരണം പരിവാറിന് വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ മരണത്തെ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സംഘപരിവാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അമരക്കാരന് പ്രണാമം പ്രണാമം കണ്ണീരോടെ എഫ് ബി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കൊന്നുവല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഘപരിവാറുകാരുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങൾ ഏതായാലും സൈബർ ഇടത്തിൽ പരിവാർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ മരണം സി പി എമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും മുസ്ലിം ലീഗിനുമെതിരെ നിരന്തരം സൈബർ ആക്രമണത്തിന് വിധേയനാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് രഞ്ജിത്ത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ പരസ്യ നിലപാടുകൾ ശബരിമല വിഷയത്തിലും മറ്റും പരിവാറുകാരുടെ സൈബർ ഇടത്തെ നായകനായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തെറിവിളിയോടെയായാൽ പോലും അതിശക്തമായ ഇടപെടലായിരുന്നു ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാനും വോട്ട് പിടിക്കാനും എല്ലാം സൈബർ ഇടത്തെ ഉപയോഗിച്ചു മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ ആശുപത്രി വാസവും മറ്റും രസകരമായി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു സി പി എമ്മിന്റെ ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള ഇരട്ട മുഖത്തെ തുറന്നുകാട്ടിയും പോസ്റ്ററുകൾ ഇട്ടു അങ്ങനെ രഞ്ജിത്ത് സൈബർ ഇടത്തെ പരിവാർ പോരാളിയായി മാറുകയായിരുന്നു ഐ ഡി ബ്ലോക്ക് ആയതിന് പിന്നാലെയാണ് അപകടവും മരണവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദുരൂഹത കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വോട്ട് മറിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരുടെ മനസ്സിൽ കാണണം സി പി എമ്മുകാർ കൊന്നുതള്ളിയ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ മുഖം എന്ന തരത്തിൽ അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി ചർച്ചയാക്കിയിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് വയനാട് പിടിക്കാൻ വന്ന വീരയോദ്ധാക്കൾ പഴങ്കഞ്ഞി രാജയും പുതുപ്പള്ളി കുങ്കനും